ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അതിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അൺഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റാസിൻ്റെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ പിന്നെ അരത്തമാറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂവിന് എത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്താണ് എന്നാലേ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ എന്നിട്ട് വേജസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ ടെൻ എന്നുള്ള വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ഫോർ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വേജ് വാങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഫൈവ് അത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വേജസ് എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ തേർട്ടി എന്നുള്ള വേജ് വാങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി എന്നുള്ള വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ കോളം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ കോളം വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം അരത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേജസും ആദ്യം എക്സും എഫും അതായത് വേജ് ും ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചു അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് എഫ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതണം സിഗ്മ എഫ് സിഗ്മ എഫിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ അപ്പൊ സിഗ്മ എഫും എന്നും തുല്യമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതി അവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് എട്ട് പതിനേഴ് മൂന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കോളം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അതിന്റെ ആ കോളം എന്താണ് എഫ് എക്സ് എന്നാണ് കോളം എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സും എഫും കൂടി ഗുണിച്ചെഴുതുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടി ഗുണിച്ച് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ആ കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയും മതി നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണാൻ അപ്പൊ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോളാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സും കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിഗ്മ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എഫ് അഥവാ എൻ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അപ്പൊ അരത്തമാറ്റിക് മീൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് മീഡിയൻ ആണ് മീഡിയൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി 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 എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഒജൈവ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോളം മീഡിയ
മൂന്നാമത്തെ നാലാണ് അതിൽ തേർട്ടീൻ വരൂല രണ്ടാമത്തെ ഒമ്പതാണ് അതിൽ തേർട്ടീൻ വരൂല മൂന്നാമത്തെ പതിനേഴ് അതിലാണ് ഏത് തേർട്ടീൻത്ത് വാല്യൂ നമ്മൾ വരിക അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയാം മീഡിയൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അടിയിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ പിന്നെ ദെൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള എക്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള എക്സ് എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പം മീഡിയൻ ഇസിക്കൾ ടു നമ്മൾക്ക് എത്ര കിട്ടി പിന്നെ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് മീഡിയൻ അപ്പം നമ്മൾ ആത്തമാറ്റിക് മീനും ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി മീഡിയനും ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ എക്സ് വിച്ച് ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആണോ അതിനെയാണ് ഏത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുക ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കോളം നോക്കിയാൽ മതി മോഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ എട്ട് എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മുപ്പത് അപ്പം തേർട്ടി ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്ന വാല്യൂ അത് നമ്മുടെ മോഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി മോഡ് ഇസിക്കൾ ടു തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഹോംവർക്കായിട്ട് എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഹോംവർക്കായിട്ട് തരികയാണ് ഫൈൻഡ് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ സൈസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ലെവൻ ഇത്രയും സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ് ആണ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ് ആണ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഇത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് നയൻ സെവൻ ഫോർ ടു വൺ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പം പ്രോബ്ലം എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കേട്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒബ്സർവേഷൻ അഥവാ എക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ആരത്തമാറ്റിക് മീൻ എങ്ങനെയാ കാണുക മീഡിയൻ എങ്ങനെയാ കാണുക മോഡ് എങ്ങനെയാ കാണുക ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ആരത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു കോളം കൂടി വേണം അതാണ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോളം എന്നിട്ട് എഫ് എക്സ് എഫും എക്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കാണുക സിഗ്മ എഫ് എക്സിനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആരത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണും മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ എവിടെയാണ് ഏത് വാല്യൂൻ്റെ നേരെയാണ് ഏത് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ നേരെയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് നോക്കണം അപ്പം എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു തേർട്ടീൻ അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി അത് തന്നെ നാല് തന്നെ നാലിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള എട്ടും കൂടി കൂട്ടി എഴുതുന്നതിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഒമ്പത് എട്ടും പതിനേഴ് അതിൻ്റെ കൂടെ പതിനേഴിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക പതിനേഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇരുപത് അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻത്ത് വാല്യൂ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് നാലിൽ വരൂല ഒമ്പതിൽ വരൂല സെവൻറ്റീനിലാണ് തേർട്ടീൻത്ത് വാല്യൂ വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള എക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത് വേറെ കോളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഫ്രീക്വൻസി